последней информации ранение средней тяжести. И врачи уверяют, что жизнь журналиста уже вне опасности. Ведущие уже отправили в операционную. До операции врачи говорили, что состояние средней тяжести. Угрозы для жизни нет, но проникающее ранение в горло очень много крови потерял. К сожалению, именно безнаказанность позволяет даже, скажем так, психически нестабильным людям совершать эти нападения. По свидетельству очевидцев, преступник прошел сегодня в помещении ради радиостанции на Новом Арбате. Перед нападением на ведущую он брызнул в лицо охраннику с лизоточивым газом. Затем прошел в ньюсрум радиостанции и напал на Фельгенгауэр. Ранил ее в шею острым предметом. Я сидела в гостевой комнате, зашла Таня, мы были вдвоем. Соответственно, подбежал этот мужчина. Я не, сначала, не сразу я поняла, я подумала, что он, может быть, ее обнимает или еще что-то. Соответственно, потом я видела, что пошла кровь. Наши охранники на этаже тут же его скрутили. Я взяла Таню за руку, и мы повели, я повела ее в на спецлифте вниз. Соответственно, вниз охрана нам помогла вызвать скорую. На момент, когда ее увозили, она была в сознании. Преступник уже задержан полицией и дает показания. Основной версией нападения сейчас называют его личную неприязнь к журналисту.